ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് എൻവോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അവസാനിക്കുകയാണ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സാണ് അതിന് ശേഷം ഒബ്വിയസ്ലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഓരോ വീഡിയോസും വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഖു പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഗുപ്ത ആൻഡ് ഗുപ്ത ആണെങ്കിലും കുറുമി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ എ ഡി സിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെ ഡി സിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ബുക്സായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാരത്തോൺ ക്വിസ് പോലെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആക്ച്വലി റിവിഷൻ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫുൾ എൻവോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് റിവൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നറിയാൻ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് ഡിസ്പോസൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഒബിയസ്ലി അത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ലഡ്ജിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോ സ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്നും സീവേജ് വാട്ടറിന് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് അതും ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് സീവേജ് വാട്ടറിന് സെക്കൻഡറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ എത്തിക്കും അവിടെയും സെഡിമെൻറ്റ് ഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ലഡ്ജിനെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ റോ സ്ലഡ്ജിനെയും സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജിനെയും നമുക്ക് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പുട്രീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് മാറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലഡ്ജ് അതിനകത്ത് കുറേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ആസിറ്റീസ് അതായത് റോ സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈ ന്യൂസൻസ് വരാം ഭയങ്കര സ്മെല്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം അതുപോലെ അൺസാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം വരാം അടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് അത് ഇത്രയും ആണ് ഒരു സ്ലഡ്ജിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് മാത്രമല്ല അതിന് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വോളിയത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാർജ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ലഡ്ജിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒബ്ജക്ഷനബിൾ അല്ലാത്ത മാറ്ററായിട്ട് മാറ്റുകയും വേണം അതുപോലെ ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷനും സ്ലഡ്ജ് തിക്കനിങ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോ സ്ലഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും സെക്കൻഡറി സ്ലഡ്ജ് ഫ്രം ടി എഫ് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ ആണ് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും
ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസുമായിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലഡ്ജ് മാറ്ററിനെ വന്നിട്ട് ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസുമായിട്ടായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് രണ്ടാമത്തത് സൂപ്പർനേറ്റൻ ലിക്വിഡ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാസസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്ലഡ്ജിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് നമ്മുടെ മാനുവറൊക്കെ പോലെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന അൺഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇത് പാത്തോജീനിക് ഓർഗാനിസം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരെ എത്തിക്കും നമ്മളത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൽ പാത്തോജീനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള വാട്ടറൊക്കെ കളയും ഡീ വാട്ടർ ചെയ്യും പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സോളിഡ് മാറ്റർ ഒബ്വിയസ്ലി സ്ലഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ സോളിഡ് മാറ്റർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊരു ലിക്വിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡിൽ ഇത്രയും സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ബിയോഡിയുടെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് പി പി എം വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് പി പി എം വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ബിയോഡി വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ബിയോഡി ഹൈ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഷ് സീവേജിൻ്റെ കൂടെ ഈ സൂപ്പർനേറ്റൻ ലിക്വിഡ് പിന്നെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് സീവേജ് പ്ലാന്റിലേക്ക് വിടും നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് ഗ്യാസസ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് മീതേൻ ആണ് ഏറ്റവും കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് മീതേൻ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ടു എഴുപത് ശതമാനവും ഒബ്വിയസ്ലി മീതേൻ ആയിരിക്കും എനറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണല്ലോ പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ എച്ച് ടു എസിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രേസസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസസിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഡയജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കുമല്ലോ മേളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഗ്യാസസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് കലോറിക് വാല്യൂ ഒബ്വിയസ്ലി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് ആസിഡ് റിഗ്രഷൻ മൂന്ന് ആൽക്കലൈൻ ഫോമൻറ്റേഷൻ ഫോർത്ത് പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ട് മീതൈൻ ഫോമേഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ആൽക്കലൈൻ ഫോമൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൻ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷന് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് സ്ലീ സീ സോറി സീവേജ് സ്ലഡ്ജ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എനറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളും ആദ്യമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ആസിഡ് ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും കാരണം ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഹൈഡ്രോളിസസ് വഴി ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സ്ലഡ്ജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ്സും ആൽക്കഹോൾസും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്
പി എച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റൈസ് ആവും ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെയൊക്കെ റൈസ് ആവും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ട് ആസിഡ് കാർബണേറ്റും അമോണിയ കോമ്പൗണ്ട്സും ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് ഗ്യാ കുറച്ച് ഗ്യാസസിനെയും കൂടി ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സർഫസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്നിട്ട് കെട്ടിക്കിടന്ന് ഒരു സ്കം പോലെ ഫോം ചെയ്യും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സ്കം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് മാസം വരെ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലൈൻ ഫോമൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ആവട്ടെ കുറച്ചുകൂടി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അമോണിയയും ഗ്യാസസും ആയിട്ട് മാറും ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീത്തെയിൻ ഫോമേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് സോളിഡിൽ നിന്നും കുറേയൊക്കെ ലിക്വിഡ് എല്ലാം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈപ്പൻഡ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ സെറ്റിലാവുന്ന ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈപ്പൻഡ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മീതെ ഇൻഫോമേഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പി എച്ച് ഒബിയസ്ലി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിന് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബി ഒ ഡിയുടെ വാല്യു ഒബിയസ്ലി കുറയുകയും ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ആൽക്കലൈൻ ഫോമൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീതെയിൻ ഫോമേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ കുറയും ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ആണ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷനെ മെയിൻ ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് പ്രോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടാമത്തത് പി എച്ച് മൂന്നാമത്തത് സീഡിങ് വിത്ത് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് നാലാമത്തത് മിസ് മിക്സിങ് ആൻഡ് സ്റ്റെറിങ് ഓഫ് റോ സ്ലഡ്ജ് വിത്ത് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ കൂടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ പീരീഡ് അതായത് ടോട്ടൽ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒബിയസ്ലി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജഷൻ പീരീഡ് വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീസോഫിലിക് ഡൈജഷനാണ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒബിയസ്ലി ഡൈജഷൻ പീരീഡ് കുറവായിട്ട് മതിയാകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീസോഫിലിക് ഡൈജഷനാണ് തന്നിട്ട് മീസോഫിലിക് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോറി സോറി ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് മീസോഫിലിക് ഡൈജഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കുമല്ലോ നോർമലി ഒരു ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോഫിലിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി വരെ ആയിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഒബിയസ്ലി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി മീസോഫിലിക് ഡൈജഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മീസോഫിലിക് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും മീസോഫിലിക് ഡൈജഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഫോർട്ടി വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീസോഫിലിക്കിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് മീസോഫിലിക് ഡൈജഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട്
ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡിങ് വിത്ത് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജാണ് അതായത് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഓൾറെഡി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജിന് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ലഡ്ജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൽ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ മിക്സിങ് ആൻഡ് സ്റ്റെറിങ് ഓഫ് റോ സ്ലഡ്ജ് വിത്ത് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് റോ സ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ആവ ആക്കുക അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പെട്ടെന്ന് ടൈമിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡൈജഷന് പറ്റിയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ വേണ്ടി ഇനി സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ടാങ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ടാങ്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു റീജൺ ഉണ്ട് ഒരു താഴെ ഒരു കോണിക്കൽ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പർ പോലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സീവേജ് ഡൈജസ്റ്റഡ് സീവേജ് കളക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പിലൂടി ഒരു റോസ് സ്ലഡ്ജിനെ നമ്മൾ കടത്തി വിടും എന്നിട്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജിന് മുകളിൽ സൂപ്പർ നേറ്റൻ്റെ ലിക്വിഡ് വന്നിട്ട് കിടക്കും സൂപ്പർ നേറ്റൻ ലിക്വിഡിന് ഇതുവഴിയായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ലഡ്ജ് ഡയറ്റിഷൻ ഭയങ്കര ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം യൂഷ്വലി വന്നിട്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സർക്കുലർ ഇൻ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഒരു ത്രീ തൊട്ട് ട്വൽവ് മീറ്റർ വരെ വരാം ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഹോപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലോർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ തൊട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരെ ആണുള്ളത് പിന്നെ ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വന്നിട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റി യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് അറുപത്തൊന്ന് എൽ പി സി ഡി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജഷൻ സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ ടാങ്കിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലഡ്ജ് തിക്കനിങ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലഡ്ജ് തിക്നർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ഗ്രാവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിക്കനിങ് യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡിസ്പോസൽ ഈ സ്ലഡ്ജിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കടലിൽ ഡംപ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഞ്ചസ് കുഴികളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഡംപ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻട്രേഷൻ അതായത് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് കരിച്ച് കളയും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഡിസ്പോസൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സോ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ